meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixe seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Agora bora conferir mais um vídeo. Então, meus amores, eu vou lá preparar a janta, vou mostrando tudo pra vocês, agora vocês vão enjoar de ver essa cara aqui, porque eu estava bem sumida aqui do canal, mas eu vou voltando aos pouquinhos e vou cada dia mostrando um pouquinho da minha rotina pra vocês. Bom, meninas, vou começar aqui lavando dois copinhos de arroz, Vou fazer uma quantidade boa para que a gente possa colocar na nossa marmitinha de manhã também. Então, vou separar aqui alho e cebola. Tem gente que prefere usar só o alho, tem gente que prefere usar só a cebola. Eu gosto de usar os dois porque eu acho que fica bem temperadinho. E também eu vou fazer frango na fry. vou mostrar para vocês como que funciona. Então, meninas, já piquei aqui o alho e a cebola, já vou colocar na panela para fritar. E enquanto eu vou fazendo o arroz, eu vou fazendo o feijão junto também. O feijão eu cozinhei também, já tá tudo prontinho. Então, é isso. E enquanto o arroz e o feijão vai cozinhando, eu vou colocar o frango na fry. Eu coloco em torno de 25 minutos, 30 minutos para ficar um frango bem fritinho e também coloco na temperatura de 180 graus. E o pipoca tá aqui dormindo e a janta está quase pronta, eu vou mostrar aqui. É, o feijão tá quase para desligar e o arroz também tá quase secando. Vou mostrar logo para vocês o resultado de como que ficou e do frango também. Vocês perceberam o tanto que a panela elétrica é boa, vocês podem deitar ali no sofá e esperar que ela apita na hora que estiver pronto. Ela faz frango, ela faz batata frita, quibe, pastel, frita de tudo. Ela é bem prática mesmo. E na hora do jantar você faz o arroz e o feijão e rapidinho, não precisa nem se preocupar que a carne está pronta. Então ela é bem simples mesmo e fácil. Na época que eu comprei ela... Ela estava de 250 reais e foi lá na Pernambucanas. Eu não sei se ainda eles têm por esse preço, às vezes até baixou, mas compensa Acho que eu até esqueci de mostrar para vocês. Eu comprei esse negocinho aqui de vidro, que eu não sei o nome. Se eu lembrar aqui, eu falo. Ele assim, é bem fofinho, muito bonitinho mesmo. Eu paguei 6 reais nele. Aí eu derreti aquela vela branca simples e coloquei um pouquinho de essência de vanila. 
Só que o cheiro ficou muito fraquinho, gente. E quando acende, o cheiro daquela vela branca cinza é muito forte. Aí eu vou esperar acabar. E eu tava pensando de fazer torrãozinho de açúcar pra colocar aqui dentro. Eu não sei se vai caber, mas não custa nada tentar, né? Eu só vou conseguir fazer os torrãozinhos de açúcar se eu achar a minha forminha de gelo. Porque só tem jeito de fazer com a forminha de gelo. E se fosse aquela de silicone seria melhor ainda, mas a minha não é. Mas eu sei uma maneira que dá certo de fazer. Você coloca é, uma xícara de açúcar, uma colher de água, aí mexe, leva um pouquinho ao fogo, coloca na forminha e deixa de um dia para o outro. E aí no outro dia ela fica os torrãozinhos de açúcar. Mas se eu achar... Amanhã eu venho aqui e faço junto com vocês, tá? Mas ainda vou procurar, gente, porque tá uma bagunça. Eu ainda até quero organizar a cozinha, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí eu vou organizando tudo aqui com vocês. Mas então é isso, gente. Então, meus amores, vou finalizando o vídeo por aqui. Vou tentar editar, passar para o computador, tudo certinho. Estou melhorando algumas coisas aqui no canal. Então, hoje eu vou finalizar por aqui. Um beijo. E até amanhã.